சாப்டர் எயிட் எக்ஸைஸ் எயிட் பாயிண்ட் டூவில் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீயில் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ ஃபைண்டு டெல்டா எஃப் அண்டு டிஎஃப் ஃபார் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதாவது டெல்டா எஃபும் டிஎஃபும் கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் டெல்டா எக்ஸ் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க அப்புறம் அதை ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணணும் எதை ரெண்டையும் டெல்டா எஃப்பையும் டிஎஃப்பையும் கம்பேர் பண்ணணும் ஒப்பிட வேண்டும் எக்ஸையும் டெல்டா எக்ஸ் மதிப்புகளை அதில் பிரதிகிட்டு டெல்டா எஃப்பும் டிஎஃப்பும் கண்டுபிடிக்கணும் டிஎஃப் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு நம்ம செகண்ட் செம் ரெண்டாவது கணக்கு இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் மறுபடியும் ஒரு தடவை பார்ப்போம் டிஎஃப்னா என்ன எஃப் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதை எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி டிஎஃப் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு சம் வேல்யூஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் இதை அப்படி கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டிஎஃப் கிடச்சிரும் அதுதான் வந்து நமக்கு தேவையான டிஎஃப் டிஃப்ரென்ஷியேஷனை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது இது டிஎஃப் டெல்டா எஃப்ங்கிறது என்ன டெல்டா எஃப்ங்கிறது இந்த டெல்டா எக்ஸுங்கிற உயர்வு இதில் வந்து ஃபங்க்ஷனில் தான் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அதாவது எஃப் ஆஃப் டெல்டா எக்ஸ் எக்ஸில் வேல்யூ வந்து டெல்டா எக்ஸ் அளவு உயரும்போது ஃபங்க்ஷனில் எவ்வளவு வருது அது உயராமல் இருக்கிறப்ப எரும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸு அந்த எக்ஸோட வேல்யூ எக்ஸோட வேல்யூ தான் கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கு எவ்வளோ வருது ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம்னா எனது டெல்டா எஃப் சாதாரணமாக இருக்கிற எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கும் டெல்டா எக்ஸ் அளவு எக்ஸில் உயர்வு ஏற்பட்டதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் வேல்யூக்கும் உள்ள வித்தியாசம்தான் என்னது டெல்டா எஃப் அப்படிங்கிறது அப்போது எக்ஸோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க டெல்டா எக்ஸ் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க வேண்டிதான் அப்போ முதல்ல டிஃப்ரென்ஷியேஷனுங்கிறது ஈஸியானது அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டிஃப்ரென்ஷியல் டிஎஃப் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்புறம் டெல்டா எஃப் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதான் அந்த சம்மு ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு டிஎஃப் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ டிஎஃப்னா எதை எது தேவைப்படும் எக்ஸு தேவைப்படும் எக்ஸ் வந்து டூ தான் டிஎக்ஸு டெல்டா எக்ஸ் ரெண்டும் ஒன்று தான் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ டிஎக்ஸு தேவைப்படும் அதை பார்த்தோம் டிஎக்ஸு தேவைப்படும் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண வேண்டியதுதான் டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் எக்ஸை பொறுத்து வகையிட்டோம்னா என்ன கிடைக்கும் டிஎஃப் பை டிஎக்ஸ்னு எழுதிக்கும் டிஎஃப் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் க்யூப் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயரை பண்ணால் டூ எக்ஸ் ஏற்கனவே இப்போ டூ இன்ட்டு டூ எக்ஸ் இப்போ நமக்கு தேவை வந்து டிஎஃப் வேணும் அப்போ டிஎஃப்னா என்ன கிடைக்கும் டிஎக்ஸை குறுக்க பெருக்கிக்கும் இப்போ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இப்போ அந்த வேல்யூஸை சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணிடுவோம் என்ன கிடைக்கும் டிஎஃப் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ அப்போ டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டூ வெளியில் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ த்ரீ இன்ட்டு இது வந்து எவ்வளவு த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் எயிட் வெளியில் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் மைனஸ் எயிட் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெல்ல எயிட் பாயிண்ட்னா ஃபோர் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ என்ன கிடைக்கும் டிஎஃப்போட வேல்யூ ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி அப்போ டூ பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்கும் இதுதான் டிஎஃப்போட வேல்யூ இது டிஎஃப் அடுத்தது டெல்டா எஃப் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ டெல்டா எஃப் அப்படிங்கிறது என்ன டெல்டா எஃப் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் எக்ஸில் டெல்டா எக்ஸ் அளவுக்கு உயர்வு ஏற்படும் போது வரக்கூடிய வேல்யூக்கும் உயர்வு இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஆக்சுவலாக வரக்கூடிய வேல்யூக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தான் டெல்டா எஃப் இது வந்து என்னென்னா மாற்றம் எஃப்இல் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் இது தோராய மாற்றம் டிஎஃப்ங்கிறது தோராய மாற்றம் இது வெறும் மாற்றம் அப்போது டெல்டா எஃப் இதுக்கு என்னென்ன தேவை எக்ஸோட வேல்யூ வந்து டூ அதே தான் அங்கே டிஎக்ஸ்னு யூஸ் பண்ணால் இங்கே டெல்டா எக்ஸ் அப்போ என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ இப்போ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்கும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு போட்டோம்னா அதை என்ன பண்ணணும் ஸ்கொயர் பண்ணிட்டுலாம் இருக்கணும் அதனால் அதை என்ன பண்ணுவோம் ஃபைவ் பை டூன்னு போடணும் ஃபைவ் பை டூன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு போட்டாலும் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் வேலை என்ன போட்டுக்கலாம் ஃபைவ் பை டூன்னு போட்டுக்கலாம் இப்போ எஃப் ஆஃப் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் எஃ
f of x la x cube minus 2x square la substitute pannirom enna kadaikum 5 by 2 whole cube minus 2 into 5 by 2 squared edavadhu x cube minus 2x square edha pottom adhe the f of 2 verum 2 cube minus 2 into 2 square so 5 a cube pannumna evlo kadaikum 5 cube 125 divided by 8 minus 2 into 5 squared into 25 by 4 அப்படிங்க கிடைக்குது மறுபடியும் 2 cube 8 minus உள்ளார மல்டிப்ளை பண்றோம் அப்ப பிளஸ் ஆயிடும் 2 squared 4 இது ஒரு அப்ப பிளஸ் 8 minus 8 உம் பிளஸ் 8 உம் கேன்சல் ஆயிடுது அப்ப இதுல தான் இருக்கு அப்ப 2 எத்தனை டைம்னா 2 times 4 ஆயிடும் அப்ப இதுக்கு எல்சி எடுக்க வேண்டியதா எல்சி எடுத்தா என்ன கிடைக்கும் முதல்ல எழுதிக்கும் 125 by 8 minus 25 by 2. இப்போ LC எடுப்போம் 8ங்கிறது LC எடுத்தோம்னா இங்கே 4 அப்போ 425 100. அப்போ 125 இந்த 4 வந்துடும் இங்கே ஏன்னா இங்கே ஒரு எயிட் இருக்கிறனால ஒன்னால் மட்டிலே போனால் போதும் இங்கே ஒரு டூ இருக்குது அப்போ ஃபோர் டூ சாயிட்டு அப்போ ஃபோரால் மட்டிலே போனால் ஹண்ட்ரட் வந்துடும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் எவ்வளோது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை எயிட் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் எயிட் ஆல் டிவைட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் த்ரீ எயிட் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பேலன்ஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் வச்சுக்கிறது டென் ஆகிக்கிறோம் டென்னில் ஒரு எயிட்டு பேலன்ஸ் டூ டுவெண்ட்டியில் டூ எயிட் சார் சிக்ஸ்டீன் பேலன்ஸு ஃபோரு ஃபைவ் எயிட் சார் ஃபார்ட்டி அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் இப்போ இது டெல்டா எஃப் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சது டிஎஃப் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கா அப்படின்னா இல்லை டிஃப்ரெண்ட் அதிகமாகிடுது அப்போ என்ன சொல்லிடலாம் DF ஒப்பிட சொல்லியிருக்காங்க டிஎஃப் நாட் ஈக்குவல் டு டெல்டா எஃப் அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்லிடுறோம் இதான் இந்த சம்மு தேர்ட் சம்மில் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் டிஎஃபும் டெல்டா எஃபும் கண்டுபிடிக்கிறோம் இது டூ பாயிண்ட் ஜீரோ வந்துடுது அதில் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் வருது ஏன்னா டூங்கிறது டூ பாயிண்ட் ஃபைவாக மாறும்போது பெரிய வித்தியாசம் வரும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் டிஃப்ரென்சியேஷன் யூஸ் பண்ணோம்னா வர வேல்யூ குறைவாக வருது டெல்டா எஃப் அப்படிங்கிறது அதிகமாக வருது அப்போ கம்பேர் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க ரெண்டும் ஈக்குவல் இல்லைன்னு சொல்லிட்டோம் இதான் அந்த சம்மு Thanks for watching